Dear students, welcome back to my channel. Today, we have a multiple choice question in ACC1 Environmental Studies. We have a question in the ACC1 Environmental Studies. Okay, so let's go to the next question. The first question is, which of the following is not an indirect value of biodiversity? So, indirect value of biodiversity means that we can see the biodiversity of the biodiversity. We can see the biodiversity of the biodiversity. Prevention of soil erosion, regulation of the climate, supply of foods, none of the above. So, the correct answer is supply of foods. Because we can see the biodiversity of the biodiversity. आर प्रिवेंशन ऑफ सोयल इरोशन रेगुलेशन ऑफ द क्लाइमेट एक उल्लिखित है इनडायरेक्ट वैल्यू ताले इकहने इनडायरेक्ट वैल्यू कौन टा नॉइज़ जी तो जीएस करा होता है ताले इकहने सप्लाई ऑफ़ फूड्स टाइ हो बे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट एक्टिविटी डज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हैबिटेट � Forest fragmentation as new towns are built, converting wetland into housing areas. So, this is the reason why habitat loss is lost. So, we have a question that we know that the reason why habitat loss is lost. So, this is the reason why we have a question that we have a habitat loss. So, we have a correct answer of none of this. So, we have a correct answer of none of this. So, we have a question that we have a habitat loss. And we know that the reason why habitat loss is lost. So, we have a question that we have a answer of none of this. Okay, let's go to the next question. एकाने बोला होता है जी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन पायनियर कम्युनिटीज मींस पायनियर कम्युनिटीज मींस का कि माने उन इकोलॉजिकल सक्सेशन में पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं हमरा की बुझी तो ले एक टाइम एकाने बोला होता है जब उन कम्युनिटीज व्हिच आर फाउंड एट द मिडल स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन कम्युनिटीज � Communities which are found at the last stage of ecological succession and none of them. Thale, pioneer community means pioneer means that the start of the community is start. So, what is the option B? Communities which start the ecological succession. So, what is the option B? So, the correct answer is that the communities which start the ecological succession. So, let's go to the next question. पहले प्रश्न है जब वो हमरे तो इकोलॉजिकल सक्सेशन टा हमरा जान ली गुली तो दीते पड़ बो एक बार होते हैं बायोडायवर्सिटी इज़ एट हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी इज़ एट हाईएस्ट माने कोठा है बायोडायवर्सिटी टा सबसे बेशी जब हम एट द पोल्स एट द ट्रॉपिक्स नॉट एनी पार्टिकुलर लोकेशन नान ऑफ द की आंसर हो बे इखाने आंसर हो बे होते हैं बायोडायवर्सिटी शब्दे के विषय था के किंतु ट्रॉपिक्स से और तब ठीक पृथ्वी के मध्य वर्ती जो अंश होता है जिसका के हम लोग बोले निरोक्यो अंशल बा इक्वेटर बा जिसका ने रेखा टी गया थे बा जिसका के इक्वेटरियल रीजन बोला है बट ट्रॉपिक्स बोला है तो ले � जे अगर डेटा बुक की इनफॉरमेशन थाके ताते इटा की की धारणेर बुक जब उन बोलते हैं इटा एक टेक्टर रेड कलर्ड बुक इटा टेक्टर रेड आईड बार्ड्स तो रेड कलर्ड फिशेस इंडेंजर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स तो रेड बेटा बुक के की थाके शिखने इंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल्स के नाम थाके ताले ऑप्शन डी होते राइट ठीक है जी ताले इंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल्स के नाम थाके ए वो इटा दे बाय टेल लिस्ट थाके बोलते पड़ो ताले शेटाई अच्छा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फॉलोस लिंडेमंस लॉ ऑफ़ फाइव परसेंट लॉ ऑफ़ टेन परसेंट लॉ ऑफ़ फिफ्टीन परसेंट नान ऑफ़ देवर तले अमरा इकोलॉजी इकोसिस्टम में पड़े थी जो एनर्जी फ्लो जिता फूड चेनर मार्गों में अमरा जानी एनर्जी फ्लो है तले शेटा होते हैं लिंडेमंस लॉ ऑफ़ जिता के � अच्छा नेक्स्ट प्रश्न है जाइए ज़ू प्लैंक्टन इसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकंपोज़र नान ऑफ़ दे अब तो ले ज़ू प्लैंक्टन की ज़ू प्लैंक्टन होती है एक टा कंज्यूमर वा खादोक ठीक है जी तो ले आंसर की होगे कंज्यूमर मुने थके जानो आंसर होती है बी कंज्यूमर ठीक है जी 
তো আমরা যদি এগুলো আহ এইভাবে পড়ি মানে যখন আমরা ইকোসিস্টেম পড়ছি ধরো তখন এইভাবে আমাদেরকে পড়তে হবে নেক্সট যেটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে দ্য কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক অফ ইন্টারকানেক্টেড ফুড চেন ইজ কল্ড তাহলে কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক অফ ইন্টারকানেক্টেড ফুড চেন অর্থাৎ আমরা জানি ফুড চেন গুলো পরিবেশের মধ্যে বা ইকোসিস্টেমের মধ্যে একে অপরকে মানে ক্রস করে বেরিয়ে যায় যেন একটা জালের মতো সৃষ্টি হয় তাহলে সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমাদের আমরা কি বলি সেটাকে বলি হচ্ছে ফুড ওয়েভ তাহলে এটাকে কি বলা হয় ফুড ওয়েভ তাহলে এই অ্যান্সারটা কি হবে অপশন বি হবে ফুড ওয়েভ ইন্টারকানেক্ট কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক অফ ইন্টারকানেক্টেড ফুড চেন ইজ নোন এস ফুড ওয়েভ ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো দ্য টার্ম ইকোলজি ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস বাই এনার্জি ফ্লো যেটা ইকোসিস্টেমের মধ্যে রয়েছে তার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি সেটা সবসময় কেমন হয় ইউনি ডাইরেকশনাল বা একমুখী হয় তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হবে ইউনি ডাইরেকশনাল আচ্ছা নেক্সট দেখো ওভার গ্রেজিং রেজাল্টিং ওভার গ্রেজিং মানে কি গ্রেজিং মানে পশুচারণ আর ওভার গ্রেজিং মানে কি অত্যাধিক পশুচারণ তাহলে অত্যাধিক পশুচারণ মানে গৃহপালিত যে ছাগল গরু ইত্যাদি তাদের যে ঘাস খাওয়ানো হয় সেটার কথাই বলা হচ্ছে কিন্তু সেটা যদি অত্যাধিক পরিমাণে হয় তাহলে কি হতে পারে অ্যান্সার হচ্ছে দেখো সয়েল ইরোশন বিল্ড আপ অফ টপ সয়েল ফার্টাইল সয়েল অল অফ দ্যাব তাহলে এখানে এটা প্রথমটাই হচ্ছে কারেক্ট যেখানে বলা হচ্ছে সয়েল ইরোশন হবে অর্থাৎ যখন ওভার গ্রেজিং হয় ঘাসগুলো মাটি থেকে তুলে নেওয়া হয় তখন কি হবে মাটিটা লুজ হয়ে যায় নাহলে কি হতো ঘাসগুলো বা ছোট ছোট গাছগুলো মাটিটাকে তাদের রুটস দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখে তো ওভার গ্রেজিং হলে কি হবে সয়েল ইরোশন হবে তাহলে অপশন এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো হুইচ ইকোলজিক্যাল পিরামিড ইজ অলওয়েজ আপরাইট ঠিক আছে ইকোলজিক্যাল পিরামিড আমরা পড়েছি তারপর সব সেগুলো কখনো আপরাইট হয় কখনো ইনভার্টেড হয় অর্থাৎ সোজা বা উল্টা হয় তাহলে কোন ধরনের পিরামিডটা সবসময় সোজা হয় তাহলে এখানে অ্যান্সার কি হবে পিরামিড অফ এনার্জি ঠিক আছে অ্যান্সার সি পিরামিড অফ এনার্জি ইকোলজিক্যাল পিরামিড সবসময় সোজা হয় কোন ধরনের সেটা হচ্ছে পিরামিড অফ এনার্জি সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট দেখো অ্যান এক্সাম্পল অফ লেন্টিক ইকোসিস্টেম ইজ হম লেন্টিক ইকোসিস্টেম কি সেটা তোমরা আগে শিখতে হবে তোমাদের যে লেন্টিক ইকোসিস্টেম আমরা পড়েছি যে এটা একটা ফ্রেশ ওয়াটার এক ধরনের ফ্রেশ ওয়াটার ইকোসিস্টেম সেই রকম ফ্রেশ ওয়াটার ইকোসিস্টেম যেখানে জলের মধ্যে কোনো কারেন্ট নেই বা জলটা স্থির জল তাহলে স্থির জলের যে ফ্রেশ ওয়াটার ইকোসিস্টেম তাকে আমরা লেন্টিক ইকোসিস্টেম বলি তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারছো যে অ্যান্সার কি হবে দেখুন লেখো আছে পন্ড রিভার ওশান নান অফ দিস ওশান তো ফ্রেশ ওয়াটার ইকোসিস্টেম নয় এটা হচ্ছে ম্যারাইন ইকোসিস্টেম আচ্ছা রিভারের মধ্যে স্রোত আছে কাজে এটা লেন্টিক ইকোসিস্টেম হবে না পন্ডের জলটা কি থাকে স্থির থাকে তাহলে পন্ড হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে লেন্টিক ইকোসিস্টেম এর এক্সাম্পল হচ্ছে এখানে পন্ড ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো চোদ্দ কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে দা অর্ডার অফ বেসিক প্রসেস ইনভলভ ইন ইকোলজিক্যাল সাকসেশন ইজ তাহলে ইকোলজিক্যাল সাকসেশনের যে স্টেপ গুলো সেখানে এখানে বলা হয়েছে যে কোন স্টেপটা মানে একদম ক্রমান্বয় যদি সাজায় তাহলে কোনটা সঠিক যেমন প্রথমটা দেখো মুডেশন ইনভেশন কম্পিটিশন কোয়াকশন রিয়াকশন অ্যান্ড স্টেবিলাইজেশন বি তে দেওয়া হচ্ছে মুডেশন স্টেবিলাইজেশন কম্পিটিশন কোয়াকশন ইনভেশন রিয়াকশন সিতে দেওয়া হয়েছে ইনভেশন মুডেশন কম্পিটিশন কোয়াকশন রিয়াকশন স্টেবিলাইজেশন ডি তে দেওয়া হয়েছে ইনভেশন স্টেবিলাইজেশন কম্পিটিশন অ্যান্ড কোয়াকশন রিয়াকশন মুডেশন কিন্তু এখানে আমাদের যদি বলতে হয় যে সঠিক কোনটা তাহলে সঠিক অপশন হচ্ছে এটা যেখানে শুরু হয়েছে নুডেশন দিয়ে অর্থাৎ প্রথমে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হলো তারপর তাতে ইনভেশন হলো কাদের নতুন স্পিসিস এর কোনো নতুন প্রজাতি তারপর সেই নতুন প্রজাতির সংখ্যা বাড়লো এবং তারা তাদের মধ্যে কি করলো কম্পিটিশনের কোয়াকশন তাদের মধ্যে শুরু হলো এরপর তারা এনভারনমেন্টের উপর একটা এফেক্ট ফেললো যেটাকে একটা রিয়াকশন বলা হয় এবং আলটিমেটলি কোনো একটা প্রজাতি একটা এলাকার মধ্যে মানে স্টেবিলিটি লাভ করলো সেটাকে বলা হয় স্টেবিলাইজেশন তাহলে অপশন এখানে হবে এ কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন দেখো দ্য টার্ম এনভারনমেন্ট ইজ ডিরাইভ ফ্রম ঠিক আছে দ্য টার্ম এনভারনমেন্টটা এই এই কথাটা কোথা কোন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এসছে 
তো এটা এসছে একটা ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এটা ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এসছে এনভায়রনমেন্ট কথাটা এনভায়রনমেন্টটা এসছে এনভায়রন বলে কথা থেকে এবং এনভায়রনটা হচ্ছে একটা ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড তাহলে এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে নেক্সট দেখো হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ দ্য মেন কনস্টিটুয়েন্স অফ বায়োগ্যাস তাহলে বায়োগ্যাসে আমরা জানি কতগুলি গ্যাসের মিক্সচার থাকে কিন্তু সব থেকে প্রধান যে উপাদানটা সেটার কথা বলা হচ্ছে তো সেটা এখানে হচ্ছে কিন্তু মিথেন ঠিক আছে তাহলে বায়োগ্যাসের যে মেন কনস্টিটুয়েন্ট সেটা হচ্ছে মিথেন পরবর্তী প্রশ্ন দেখো দ্য ইকোলজিক্যাল সাকসেশন দ্যাট স্টার্ট ইন স্যান্ড ইজ নোন এস লিথোসিরি হাইড্রোসিরি হ্যালোসিরি জ্যামোসিরি তাহলে ইকোলজিক্যাল সাকসেশন যেটা কিনা বালিতে শুরু হয় বালুতে শুরু হয় সেটাকে আমরা কি বলি জ্যামোসিল ঠিক আছে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে জ্যামোসিল নেক্সট দেখো সয়েল ইরোশন ক্যান বি প্রিভেন্টেড বাই গ্রেজিং রিমুভাল অফ ভেজিটেশন অ্যাফরেস্টেশন অ্যান্ড এগ্রিকালচার তাহলে সয়েল ইরোশন বা মৃত্তিকা ক্ষয় বন্ধ করার কি উপায় বন্ধ করার উপায় হচ্ছে অ্যাফরেস্টেশন বা বন সৃজন যাকে বলে অর্থাৎ প্রচুর গাছ লাগানোর দরকার তাহলে সয়েল ইরোশনের ক্যান বি প্রিভেন্টেড বাই হচ্ছে অ্যাফরেস্টেশন আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ম্যাক্সিমাম ইউজ অফ ফ্রেশ ওয়াটার ইজ ইন তাহলে সব থেকে বেশি ফ্রেশ ওয়াটার কোন কাজে ব্যবহার হয় তাহলে এখানে দেখো দেওয়া আছে এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি ডোমেস্টিক ইউজ ফিশারি তাহলে এখানে হচ্ছে এগ্রিকালচার হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে সব থেকে বেশি ফ্রেশ ওয়াটার বা সাধু জল ব্যবহার হয় এগ্রিকালচারে নেক্সট দেখো এক্সাম্পল অফ ডিকম্পোজার সার ফাঙ্গাস ব্যাকটেরিয়া গ্রাস অপার ওয়াটারফ্লাই স্প্যারো গ্রো নান অফ দ্য তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে যে ডিকম্পোজার যারা কি হচ্ছে মৃত কোন যখন কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী সেগুলোকে তারা কি করে তাদেরকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে ডেড অর্গানিক ম্যাটারকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে আমরা ডিকম্পোজার বলি তাহলে সেখানে এক্ষেত্রে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ফাঙ্গাস ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে এক্সাম্পলস অফ ডিকম্পোজার ফাঙ্গাস ব্যাকটেরিয়া নেক্সট প্রশ্ন দেখো এ ফেমাস এনভারমেন্টাল লয়ার অফ ইন্ডিয়া ফেমাস এনভারমেন্টাল লয়ার অফ ইন্ডিয়া ইজ তাহলে এখানে একজন এনভারমেন্টাল লয়ার বা অ্যাডভোকেটের কথা বলা হচ্ছে ওনার নাম হচ্ছে এম সি মেহতা বিখ্যাত একজন পার্সোনালিটি জানোই যে উনার তাজমহল বা যে কেসগুলোতে উনি জিতেছিলেন সেগুলো গঙ্গা দূষণের জন্য তো এম সি মেহতা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন দেখো হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট ইনক্লুডেড আন্ডার ইনসিটু কনজারভেশন ইনসিটু কনজারভেশন মানে এটা তোমাদের জানতে হবে তা সেই এক্ষেত্রে ইনসিটু কনজারভেশন হচ্ছে উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে যদি তার নিজের বাসস্থানেই সংরক্ষিত করা হয় তাকে আমরা বলি ইনসিটু কনজারভেশন তাহলে এখানে বলা হয়েছে কোনটা ইনসিটু কনজারভেশন নয় তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে বটানিক্যাল গার্ডেন তাহলে বটানিক্যাল গার্ডেন হচ্ছে একটা এমন ধরনের সংরক্ষণ পদ্ধতি যেটা কিন্তু গাছগুলোকে তাকে তার নিজের বাসস্থান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে অন্য একটা বাগানে নিয়ে গিয়ে সংরক্ষণ করা হয় যাকে আমরা বটানিক্যাল গার্ডেন বলছি তাহলে অ্যান্সার বটানিক্যাল গার্ডেন নেক্সট দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ মেজর ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট তাহলে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটের মেজর ক্যারেক্টারিস্টিক নয় কোনটা যেমন এখানে বলা হচ্ছে লার্জ নাম্বার অফ স্পিসিস লার্জ নাম্বার অফ এন্ডেমিক স্পিসিস লার্জ নাম্বার অফ এক্সটিক স্পিসিস নান অফ দ্য তো আমরা জানি বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট মানে যেখানে অনেক ধরনের প্রজাতি থাকে মানে লার্জ নাম্বার অফ স্পিসিস ইস কার স্পিসিস থাকে তারপরে বলা হচ্ছে লার্জ নাম্বার অফ এন্ডেমিক স্পিসিস অর্থাৎ স্বদেশী প্রজাতি অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার লোকেশনেই থাকে অন্য জায়গায় তাদের পাওয়া যায় না এগুলিকে আমরা এন্ডেমিক স্পিসিস বলি তাহলে লার্জ নাম্বার অফ স্পিসিসও যে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটে পাওয়া যায় আবার লার্জ নাম্বার অফ এন্ডেমিক স্পিসিসও পাওয়া যায় বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটে তারপরে পর অপশনটা দেখো লার্জ নাম্বার অফ এক্সটিক স্পিসিস অর্থাৎ বিদেশি প্রজাতি তাহলে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটে কিন্তু অনেক বিদেশি প্রজাতি পাওয়া যায় না তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে কোশ্চেনে জানতে চাওয়া হচ্ছে যে কোনটা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স নয় তাহলে লার্জ নাম্বার অফ এক্সটিক স্পিসিস এটাই হবে কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ এটা কিন্তু আমরা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটে দেখতে পাই না তাহলে লার্জ নাম্বার অফ এক্সটিক স্পিসিস হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রিনিউবল সোর্স অফ এনার্জি ইজ একটা রিনিউবল এনার্জি কোনটা এর মধ্যে জানতে চাওয়া হচ্ছে কোল পেট্রোলিয়াম প্লান্টস এবং ইউরেনিয়াম 
তাহলে আমরা জানি কোল পেট্রোলিয়াম ইউরেনিয়াম এগুলি কোনোটাই রিনিউয়েবল নয় অর্থাৎ পুনর্নবীকরণ যোগ্য সেটা হচ্ছে প্ল্যান্টস তাহলে প্ল্যান্টস তো আমরা জানি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয় তো সেই ক্ষেত্রে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে প্ল্যান্টস আচ্ছা পরবর্তী দেখো হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ রেসপন্সিবল ফর ডেজার্টিফিকেশন বা মরুভূমিকরণের জন্য কোন কোন ফ্যাক্টর গুলো দায়ী যেমন বলা হয়েছে এখানে ডিফরেস্টেশন ওভার গ্রেজিং মাইনিং অল অব দ্য হাব তো আমরা জানি ডেজার্টিফিকেশন বা মরুভূমির মতো অবস্থা সৃষ্টি হয় ডিফরেস্টেশন হলে অর্থাৎ বন ধ্বংস করা হলে ওভার গ্রেজিং পশুচারণ করা হলে যে সয়েলের ক্ষতি হয় সেখানেও কিন্তু ডেজার্টিফিকেশন হওয়ার সম্ভাবনা আর মাইনিং হলে কি হয় কোনো জায়গায় যদি মাইনিং অ্যাক্টিভিটি করা হয় খনিজ সম্পদ তোলা হয় তাহলে সেখানেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ডিফরেস্টেশন হয় তাহলে সেইটাও কিন্তু ডেজার্টিফিকেশনের কারণ তাহলে অ্যান্সার হবে কি অল অব দ্য অ্যাভ তাহলে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে অল অব দ্য অ্যাভ ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো এন্ডেমিক স্পিসিস আর এখানে এন্ডেমিক স্পিসিস বা স্বদেশী প্রজাতি কাকে বলে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ফাউন্ড ইন এভরি ইকোসিস্টেম ফাউন্ড ইন ওয়ান পার্টিকুলার লোকেশন অ্যাকোয়াটিক অর্গানিজম নান অফ দ্য অ্যাভ তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে কি ফাউন্ড ইন পার্টিকুলার লোকেশন তাহলে এন্ডেমিক স্পিসিস সেইগুলোই যেগুলো কিন্তু একটা পার্টিকুলার লোকেশনেই পাওয়া যায় তার বাইরে তাদের পাওয়া যায় না যেমন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে চশমা বানো চশমা বানো ত্রিপুরায় পাওয়া যায় ত্রিপুরার বাইরে কোথাও পাওয়া যায় না তাহলে এটা হচ্ছে এন্ডেমিক স্পেসিস তাহলে ফাউন্ড ইন ওয়ান পার্টিকুলার লোকেশন কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট দেখো কনজারভেশন অফ স্পিসিস ইন ইটস ন্যাচারাল হ্যাবিটেট ইস কল্ড ইন সি টু এক্স সি টু ইন ভিট্রো বোথ বি অ্যান্ড সি তাহলে আগেই তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন ছিল যেখানে আমি বলেছি ইন সি টু কাকে বলে এক্স সি টু কাকে বলে যখন প্রজাতিগুলোকে তাদের নিজস্ব তাদের যে বাসস্থান সেখানেই তাদেরকে সংরক্ষণ করা হয় তখন তাকে আমরা কি বলি ইনসিটু তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে কনজারভেশন অফ স্পিসিস ইন ইট ন্যাচারাল হ্যাবিটেট তাহলে এটা অ্যান্সার হবে ইনসিটু ঠিক আছে অ্যান্সার হচ্ছে ইনসিটু পরবর্তী প্রশ্ন দেখো হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ অ্যান্ড অগ্নিভোর অগ্নিভোর মানে কি যারা মাংসাশী এবং নিরামিষাশী দুটোই অর্থাৎ যারা মাছ মাংস খেয়ে থাকে এবং মানে ভেজিটেবলস এবং অন্যান্য শাক সবজিও খেয়ে থাকে তাদেরকে আমরা অগ্নিভোর বলে থাকি তাহলে এখানে অগ্নিভোর বলতে যারা উপভোজী যেটাকে বলা হয় তাহলে সেখানে এক্ষেত্রে হচ্ছে অপশান আছে ফানজাই ব্যাকটেরিয়া হিউম্যান গ্রাস অপার তাহলে হিউম্যান হচ্ছে একটা অগ্নিভোর তাহলে তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে হিউম্যান নেক্সট হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য হুইচ ওয়ান অফ দেম ইজ অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইকোসিস্টেম এর মধ্যে কোনটা আর্টিফিশিয়াল ইকোসিস্টেম বা কৃত্রিম ইকোসিস্টেম তাহলে কৃত্রিম ইকোসিস্টেম কাকে বলে অর্থাৎ যে সমস্ত ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র পুরোপুরি মানুষ দ্বারা পরিচালিত হয় নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইকোসিস্টেম বলি তাহলে এখানে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড হচ্ছে একটা সেই ধরনের ইকোসিস্টেম যেটা পুরোপুরি মানুষের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় তার জন্য একে আমরা বলছি এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড হচ্ছে আমাদের কারেক্ট এক্সাম্পল অফ আর্টিফিশিয়াল ইকোসিস্টেম ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে এই তিরিশটা প্রশ্ন আলোচনা করলাম আশা করি তোমাদের এই আলোচনাটা শুনে তোমাদের অনেকটাই উপকার হবে এবং তোমরা প্রত্যেকটা যে কোয়েশ্চেন বলা হলো সেগুলোর মিনিংটা বুঝে কিন্তু তারপরেই তোমরা পড়বে শুধু কিন্তু কোয়েশ্চেন মুখস্থ করবে না ঠিক আছে এইটাই আমার তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল অনেক ধন্যবাদ